，两神医，穷了。周医生，你叫这位先生什么？神医。这么年轻，怎么可能是神医的？周医生，你该不会老眼昏花了吧？宋先生，你不要放肆！就在不久前，就在人力医院，我亲眼看到，我看到，梁神医救治了一个植物人患者，而且没有一点后证，不是神医。是什么？该不会是一个略懂医术的骗子吧？宋晨，你给我闭嘴！就算我们两家交情匪浅，就算我爸让你照顾我，那你在我这儿就是个外人。小雪是我的女儿，怎么办？我这个当妈说了算。宋大少爷说，不过我能把小雪救好，你怎么样？你要是能救好小雪的病，我给你跪下道歉。那就这样说定了。大家伙都坐不住。好，你要是救不活，就给本少爷跪下道歉。还有，以后你记记远点。就这么说定了。嗯、神医，病人之前因车祸脑部受损，已经没有问题，而且应该也不会留下后遗症的。但是他的症状很奇怪。我们经过好多次化验和检查，也没有发现什么问题，而且他每况愈下。氰化物中毒，需要银针修复还是放弃？看来上次车祸之前，小雪不慎食入了一定量的氰化物，本来没什么事儿，可车祸出血导致毒素扩散，当时我华佗系统还没整太明白，给他输入了一些灵力，只是治好了大出血。毒素被灵力暂时压制了，怪不得医院查不出来。小雪是氰化物中毒，只有这么一套银针，只能骗谁呢？中毒医院能查不出来吗？你就是个庸医，我看。熊老，还真是越编越离谱啊！给我准备一套银针，还有解毒剂。好的，神医。闭嘴。谢谢，你放心，小雪，我能给她治好。这个傻瓜连中毒这么离谱的事都编得出来，等会儿就看你怎么给我下跪磕头吧，梁神医。这是什么？氰化物，真的把毒逼出来了。老朽行医数十载，没见过这么神奇的医术。小雪已经没事了。妈妈，小雪，小雪你醒了，你吓死妈妈，没事。秦总，秋雪现在身体刚刚恢复，还在恢复当中，你最好还不要碰她。好，对不起。没见过这么神奇的医术。小雪已经没事了。妈妈，小雪，小雪你醒了，你吓死妈妈，没事。秦姐，秋雪现在身体刚刚恢复，还在恢复当中，你最好还是不要碰她。好，对不起。
告诉你没事了，你吓死我了！太好了，太好了，谢谢你。就是我皇家救兵人，你等一下。这个是一张遗嘱支票，你收着。不行，琪琪，这我不能收，你先帮帮我。一马归一马，上次你救了我母女两个，我帮你是应该的，但这次你救了小雪，这遗嘱支票你必须拿着。还有，我知道你不是为了甄选金，但。这是我一个心意，不收好像显得太生分了。下次老婆还要和皇家团合作呢。我虽然有了华佗系统，不过手里现金现在也就是几十万。有了这一亿，接下来的计划就顺利多了。莫非你嫌少？你开个价，我皇家给得起。那我就收着，以后你有什么事儿你找我。好，那个小雪也醒了，这下我过几天再去你家看一看啊。呃，我有事儿，我先走了啊，先走了啊。慢着，走吧。你还有事儿？宋少是不是还有什么事儿没做呀？刚才赌约好像是我赢了。你还真想让本少爷给你下跪道歉啊？啊，仗着自己有点小本事，蹬鼻子上脸。愿赌服输嘛。宋少爷这么不守诚信，以后还怎么混啊？姓梁的，你听着，可以下。想一想，能不能受得起我这一跪？若不受得起，就不劳宋少费心了。哟，宋少这是不打算兑现承诺了？一方，算了吧，宋晨也不是有意。本来我还想着，要是宋少守诚信的话，我还能替他治治病。哎，算了吧。在这儿，哎，大哥，我这不是等您出来送您回去呢吗？您打车不方便。大哥，这还用问？当然是等着抱你这条大金腿啊！抓了。行吧，事情办的怎么样了？按您的吩咐，两个人已经抓了，一个叫唐明，还有一个叫唐川的。唐川？是是啊，大哥，怎么了？没事，没事。哦，大哥上车。梁立峰这小子虽说能治好我的病，但是他让我下跪道歉，我忍不下这口气。你看，等他把我这个病治好了，看我怎么弄他。立峰，你回来了，你没事吧？都处理好了，小慧，没事的。明天和黄氏合作的资料都准备好了吗？准备好了
，只是我心里还是有点紧张。不用紧张，小辉，你的能力本来就是游牧共同的。再说，七姐已经答应跟我们合作了，你没问题的。你今天肯定也累坏了，早点休息吧。嗯，今儿地上凉，要么你上来睡吧。